Olá, glamourosas! Tudo bem, meninas? Antes de começar o vídeo, eu quero agradecer a vocês, porque nós estamos quase chegando a 500 inscritos no canal. E isso eu devo a vocês que estão aí do outro lado assistindo, estão colaborando com o meu trabalho. E eu estou muito, muito feliz com isso. Agradeço primeiramente a Deus pela oportunidade e depois a vocês. Porque sem vocês aí do outro lado, o canal não é nada, o canal não cresce. Então, muito obrigada, meninas, por estar participando dessa conquista junto comigo. E eu queria falar para vocês, antes de eu começar o vídeo, que assim que eu conseguir chegar aos 500 inscritos, vai ter sorteio aqui no canal. Sim! Porque vocês merecem. Então, em agradecimento a vocês, vou fazer um sorteio aqui no canal. E eu vou dar um spoilerzinho do que eu vou colocar pra vocês. Esta, não sei se eu faço tipo de uma cesta, se eu faço uma caixinha. Mas vou mostrar dois produtinhos que vai no, no, no presente de vocês do sorteio. Então, um dos que eu vou colocar, gente, vai ser esse Botox Capilar. Que ele é da Hexa. É... Esse, esses, esses dois produtinhos que eu tô mostrando aqui, gente, eu recebi lá na, na Beauty Fair do ano passado. Tá tudo dentro do prazo de validade, tudo certinho. Tá, tá fechadinho, ó, tá lacradinho. Ele é um botox, ele deixa o cabelo super macio, ele, ele tira um pouco do volume. Mas, como vocês perceberam aí, que eu já gravei vídeo pra vocês, que eu vou deixar meu cabelo enrolar. Então, não vou utilizar produto pra alisar, nem pra tirar o volume por enquanto. Porque eu vou deixar meu cabelo cacheado. Então, esse aqui vai no kitzinho também. Bom, meninas, e tem também esses dois lápis aqui, ó. Que é da Dylos, que vai junto também. Pra minha glamorosa que ganhar aí no sorteio. É, um é vermelho e o outro é rosa. É da coleção lá da Dylos do ano passado, que é o da Swarovski, né? Cristais Swarovski. Esse é lápis de boca, gente, de contorno. Contorno labial. E como veio quatro é, da mesma cor, os outros dois já foi usado. Então, ficou esses dois fechadinhos que eu vou dar de presente pra vocês. Isso é só o um spoilerzinho do que vai na cesta, que vai no, 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 no brinde de vocês. Claro que eu vou colocar mais coisa, mas aí eu não vou falar, tá, gente? Por enquanto, é, isso eu vou esperar chegar aí os 500 para eu poder fazer esse sorteio. Então, foi esse o recadinho, tá? Vamos chegar junto aí nos 500 inscritos. Pretendo também fazer um bolo em homenagem aos 500 inscritos, igual eu fiz de 100. Quando eu completei 100 inscritos, tem, tem vídeo aí no canal. Então, chega de blá, blá, blá. Sim, gente, o vídeo de hoje é pra mim falar com, a minha, com as minhas glamurosas do canal. Porque eu sei que toda mulher, toda mulher, sem exceção, tem uma bijuteria, né, gente? Eu não entendi o que ele falou. Possa ser que umas tenha mais, outras tenha menos, mas todas têm uma bijuteria. Pode ser um brinquinho, um colar, um anel, uma pulseira, mas se procurar dentro do guarda-roupa, na, na penteadeira, lá naquela caixinha de, de biju, vai encontrar uma bijuteria. Então, pensando nisso, eu estava limpando as minhas, as minhas caixinhas de, de bijuteria e tal, e aí, gente, eu, eu comecei a olhar que elas estão... É, opacas, estão escuras, é, o metal já tá preto, envelhecido. E aí, o que, que eu pensei? Vou fazer uma limpeza nas minhas, nas minhas joias. Ai, quem deve. Acertou, miserável! Das minhas bijuterias. E, assim, eu vou usar uma dica bem antiga da vovó. Então, vou mostrar pra vocês aí como que eu faço pra limpar... É, de, é, as bijuterias, assim, dá uma polida. Eu sei, gente, que hoje, né, 
O mercado tá bem assim, avançado. Já tem produtos aí no mercado que limpa prataria, limpa bijuteria, aqueles produtos para limpar mesmo bijuteria. É... Só que assim, e a pessoa que não tem o produto em casa? Vai ficar com a bijuteria envelhecida, preta, sem brilho, ó. Já tá toda oxidada. E aí eu vim mostrar pra vocês o jeito que eu, que eu limpo essas bijuterias e, é, pra dar uma polida e dar um brilho na bijuteria, tá bom, gente? Então, se você quiser saber como que eu faço isso, é só continuar assistindo o vídeo. Então, para a gente fazer a nossa nosso clareamento, vamos dizer assim, da nossa biju, nossa, vamos dar aquela polida, né, na nossa biju. Então, primeira coisa que a gente tem que fazer, separar aquelas biju que estão bem velhinhas, bem pretinhas, assim, de, de sujeira, já tá oxidada, ó, igual essa daqui, ó. Elas estão feias para usar, né? Então, vamos separar. A gente vai precisar de uma panela. Aí, vamos jogar tudo aqui na panela, gente, sim. E aí, vamos colocar água até cobrir a biju. E, gente, qual que é a cereja do bolo aqui? Vamos ligar o fogo. Então, pra gente fazer isso, pra dar aquela polida na nossa biju, a gente só vai precisar, gente, de pasta de dente. Sim, creme dental, pasta de dente. E aí, a gente coloca aqui junto pra ferver. Vai jogando em cima das biju, ó. Isso aqui vai ferver, aí vai espumar. E vai ajudar daquela polida, tá? E aí, não tem um tempo específico. No caso, vocês vão deixar ele aqui ferver. Ferver bem. E dá uma... Vocês pegam a colher, dá uma mexida. Pra ajudar a dissolver aqui a pasta de dente. E aí, gente, deixa ferver. Bom, meninas, então, quando levantar a fervura, vocês pegam a colher e começam a mexer, por quê? Porque senão ele vai ferver e a água vai, vai sair da panela e vai melecar todo o fogão de vocês, vai ficar subindo toda hora. Então, vocês vêm aqui, ó, dá uma mexidinha pra abaixar um pouco a, a fervura, ou abaixem o fogo. Mas, ó, importante que vocês deixem a ferver bem. Aí eu vou deixando mais ou menos até reduzir um pouco essa água. Ó, esse já limpou bem, ó. Tava bem escuro aqui dentro. Aqui por dentro. E esse anel, gente, tava bem preto. Ó como ele tá branquinho. Ó. Hum, tá quente. Ó como clareou. E aí vocês... Ó, tá levantando a fervura. Aí vocês tem que ficar mexendo assim que a puder. Pra ele não derramar no fogão. Abaixa um pouco o fogo. Depois levanta o fogo novamente. Bom, gente. Como vocês perceberam aqui... Eu deixei já dar uma boa reduzida aqui na nossa água. Já dá até pra ver as biju aqui, ó. Então, a água já quase secou, reduziu bastante. 
Isso significa que ferveu bastante aqui a nossa bijuteria. E assim, o que tinha que limpar, limpou, viu, gente? O que era pra sair, saiu. E aí, agora, eu vou mostrar pra vocês o restante do procedimento. Bom, meninas, então, o que, que eu vou fazer aqui? Agora, a gente vai lavar essa bijuteria normal com água corrente. Eu vou utilizar uma peneirinha, tá? Porque tem peças pequenininhas aqui. Se eu colocasse no escorredor de, de macarrão, poderia escorrer pelo ralo, né? Porque tem peças pequenininhas aqui. Então, aí a gente vai lavar normalmente. Já lavamos a nossa biju. Bom, meninas, então nós já tiramos o excesso de pasta de dente, né? Já lavamos direitinho as no nossas biju. Aí a gente vai precisar de um pano, uma toalha para colocar para secar. E aí, gente, é só secar normal, tá? É bom vocês secando peça por peça. Eu já vou mostrar para vocês. A diferença do antes e do depois. Tem um, gente, que solta as pedrinhas da, da quentura, né? Da água, da fervura. Teve uns que soltou a pedrinha, mas aí vocês guardam a pedrinha do brinco... E cola com cola, normal. Ah, super bonding, né? Que cola bem essa, essas pedrariazinhas aqui. Esse aqui, ó. Soltou bastante dessas pedrinhas. E aí, bom, já sequei. Ó, gente, pra vocês verem aqui, ó, na toalha. O preto do, do metal, ó, conforme vai secando, ó, tá vendo? Daí, gente, agora é hora da verdade, vamos para o resultado final das nossas peças. Vocês lembram desse aqui, ó, que tava preto, preto, esse anel? Aí ficou bem clarinho. Aqui, ó, ele tá bem preto aqui. Aqui também, ó. Deu uma boa clareada. Uma boa polida. Faz anos que eu tenho esse anel, gente. Eu ganhei de uma amiga na escola. E eu guardo até hoje, porque tudo que eu ganho eu guardo. Vocês veem que nem serve mais, eu usava nesse dedo, ó. Mas eu guardo. Esse aqui é o que comprei. Ó, o brilho. E esses assim, gente, que descasca, quando ele descascar aqui por dentro, vocês estão dando pra ver. Vocês podem usar um esmalte em color uma base, tá? Pra segurar essas casquinhas. Cairê não descasca com tanta facilidade. Ó. Mas olha o brilho que dá na peça. Olha esse aqui também, gente. Ele tava preto, esse aqui. Ó. No caso, esse daqui, a, a cor do material é meio rosê, esse rosa queimado, né? Que fala que é. Esse aqui é meio cobre. Mas ele deu uma boa clareada aqui, ó. Tá bem preto. Esse já é puxado pro dourado, que deu esse brilho. E esse é branco também, ó. Deu uma boa clareada. Aí aqui minhas alianças. Também. Essa prisilinha, gente, tava imunda aqui por dentro. Ela também deu uma boa clareadinha essa pisinha bom meninas então esse é o resultado final das nossas peças 
Olha aqui, ó. Ó, dei uma clareada. Aqui tava bem preto aqui, ó. Ó. Esse aqui também tava bem escuro. Esses aqui. A minha aliança. Esse broche meu que eu adoro, gente. É tão velhinho esse broche. Tem anos que eu tenho esse broche. Aqui ele tava tudo preto por dentro. Ó, já nem tem mais pedrinhas. A prisilinha. Ó, esses dois brinquinhos aqui, ó. Como deu uma polida neles, ó. Tá brilhando. Esses outros dois brinquinhos. Esse anel aqui, ó, também. Esse anel que tava bem preto, ó. E esse, gente, ele tava bem escuro também, tava bem preto esse anel. E ó, como ele ficou branquinho, ó. Bem limpinho, bem polido, tá vendo? Ó, certo? Aqui tá tudo preto, assim, ó, aqui por dentro. Limpou bem. Tá vendo, meninas? Então, esse é o nosso resultado final, da nossa biju. Então, meninas, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado da dica. Se vocês gostaram, dê um joinha aí pra mim, dê um like pra ajudar aí na divulgação do canal. Se inscreva aí, gente, no canal pra gente chegar logo aos 500 e eu fazer o sorteio pra vocês. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Compartilhe o vídeo com aquela amiga que adora uma biju, que adora aquelas argolonas. Então compartilhe com ela, porque ela vai gostar da dica de deixar as bichos com a cara mais renovada, limpinha, polidinha, com um pouquinho mais de brilho. Com certeza ela vai gostar da dica, tá bom, gente? Então, espero vocês em outro vídeo. Fiquem com Deus. Um beijo no coração e até o próximo. Tchau!